നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കെയിം ആയാലും ജെ ഇ ആയാലും ശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പക്ഷേ ഈ വർഷത്തിൽ സ്റ്റുഡൻസും പേരൻസും ധാരാളമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എ ഐയുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അതിപ്രസരം മൂലം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർന്നു പോകില്ലേ കുറഞ്ഞു പോകില്ലേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുകയും നാല് വർഷം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉള്ള ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങൾ ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തികച്ചും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഡോക്ടർ സജി ബാലകൃഷ്ണൻ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ചീഫ് കരിയർ മേന്റർ പ്രൊവിൻസ് അക്കാഡമി ഓഫ് കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ സീറ്റ്സ് ആർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് അലൈഡ് കോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡാറ്റ സയൻസസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും അലൈഡ് കോഴ്സുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും അധികം ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി സ്റ്റുഡൻസ് പേരൻസ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാവരും ഇതിൽ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ട്രെൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് എനി ക്ലാരിറ്റി ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രം കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ കോഴ്സുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് എ ഐ ഡേറ്റ സയൻസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സെട്ര ആർ ഡിസ്ട്രപ്റ്റിംഗ് ദി ടെക് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ തന്നെയാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു റിയലി റീപ്ലേസ് ദ ജോബ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർസ് ഇതിനൊരു ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ യെസ് എ ഐ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഗെയിം ഇന്ന് ജിറ്റ് ഹബ് കോപൈലറ്റ് ഗൂഗിൾ ജെമിനി ചാറ്റ് ജി പി ടി തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എ ഐ റിലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ബേസിക് കോഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇത്തരം എ ഐ റിലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കോഡിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ആയിട്ടില്ലേ എന്ന കാര്യം ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ രസകരമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പുതിയതായി ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അതായത് പഴയ കാലത്ത് ടൈപ്പിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് നന്ന ഒരു ഇവോൾവ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് കോഡറിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ഇവോൾവ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രസൻസോട് കൂടി ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ജോബ് റൈറ്റിംഗ് കോഡ് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറി പകരം ഡിസൈനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന നിലയിലേക്കാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ഐ ഡി ഇവോൾവ്മെന്റ് കൂടി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എ ഐ എത്തിസേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ സെന്റർ ഡിസൈൻ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഡാറ്റ സെൻട്രിക് സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്സ് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ ജോബ് റോൾസിലേക്ക് റീപൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് എ ഐ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ജോലികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല മറിച്ച് മറ്റു പല ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എ ഐ ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ റിയൽ കോഡിംഗ് ജോബുകൾക്ക് സാധാരണയുള്ള കോഡിംഗ് ജോബുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിംഗ് ജോബുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചേക്കാം മറിച്ച് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ ജോബ് റോൾസ് വിൽ ബി ഇവോൾവിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഏരിയാസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എ എ ലീഗൽ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ വേഗം റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് 
ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ ധാരാളമായ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഇതോടൊപ്പം സി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് വർഷത്തെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാക്കത്തോൺ ഇവന്റ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇവോൾവിംഗ് ടെക്നോളജി ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ഹാക്കത്തോൺസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ ലേണിംഗ് പീരീഡ് ഇവോൾവ് വിത്ത് ടെക്നോളജി ഡോൺ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ടെക്നോളജി ഡോൺ ബി എ ഫോളോവർ ബട്ട് ബി എ ഡ്രൈവർ ഓഫ് ടെക്നോളജി So let us have clarity, the role of future computer science engineers are going to be as technology experts working with machines to serve human beings. ഇതു മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം സത്യനദേല ദ ഗ്രേറ്റ് ടെക്നോളജി എക്സ്പേർട്ട്സ് പറഞ്ഞത് എ ഐ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബട്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹൂ നോ എ ഐ വിൽ റീപ്ലേസ് അതേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് ടുഡേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ദർ ആർ ഇനഫ് ജോബ് റോൾസ് അവൈലബിൾ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ എ നെറ്റ് ഷെൽ ആസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ഇവോൾവ് ദ ടെക്നോളജി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദെൻ ദർ ആർ ഇനഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ യു മൈ ഫൈനൽ നോട്ട് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ലിമിറ്റ് യുവർ സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദ സിലബസ് ബട്ട് ഗോ ബിയോൺ എല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിക്കുന്നതിനും നല്ല കരിയറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓൾ ദ